естественно, безусловно, этот мотоцикл, он не подходит так вот, так если сказать, да, для каких-то там дальников. Он чисто красиво ехать себе в городе по кайфу. Я подумал, что не стоит ждать. Куплю другой, не куплю другой. По большому счету их надо иметь два, а то и три. Надо просто себе запланировать и спокойненько, без напрягов. Я все равно хочу избежать всяких автобанов там и прочего. Я думаю, вот эти вот конченые наклейки надо поснимать. Выглядят они по -дешмански. Кстати, эти кофры, они по большому счету тоже там 100 баксов стоят. Такими вот железками они типа будут крепиться. Типа вот так сюда. Раз, два, и потом размечаем места и крепим. Я хотел изначально, чтобы кофр влез между амортизатором и между поворотником, чтобы не переносить здесь ничего, и можно было их потом легко снять. Вот. Есть еще мысль, может быть, я запихну под вот эту пластиковую штуку. То есть там вот есть расщелина. Опа, так вот если туда залезть, да? Надо посмотреть. Я бы хотел, чтобы они были немного уже. Сейчас покажу, как оно все выглядит внутри. Это здесь у нас ключик. Так выглядит этот кофр внутри. Я не знаю, сколько здесь литров. Не знаю. Это подкладочка. Ну и тут еще место в крышке дополнительное. Вот эта спиночка. Она будет стоять вот здесь вот так. Ну, конечно, ниже. Я просто сейчас не хочу, чтобы она заделась, чтобы там свалилась. Она будет стоять ниже. Ну и, в общем, здесь можно будет закрепить еще что-нибудь. Стекло. Ну, оно, конечно, не супер сильно решает много, но, тем не менее, что-то оно даст. Это марки MRA немецкая. На Люсе можно купить. Где-то в районе 80 евро стоит. Грабеж, конечно. Эти дуги тоже. На Льюисе куплены были Феллинг, Феллинг, как это называется, контора-производитель. Здесь я планирую поставить дополнительный свет. Он вот такой быстросъемный, его можно будет убрать. Но тут, наверное, скорее всего. Один, второй из двух сторон. Крепление для навигатора. Вот такое себе отстой, я не знаю, как оно будет адекватно себя вести. Примерно, да, вот так. Ну, так оно выглядит сейчас ничего. Посмотрим. Я его еще даже не тестировал в, в реальных условиях езды. Посмотрим, что с этого получится. А, ну еще будет такая сумка на бак, небольшая. Буквально так, на магнитах. Я посмотрю, может быть, еще какое-то резервное крепление будет. Еще здесь я сделал проводочку э, на вот такую штуку. Значит, включается, два, две USB-шки, идет проводка, я ее, она напрямую подключается прямо к аккумулятору. Здесь вот идет кабель, вот он тут зажат, уходит под баком вместе со, со всей этой проводочкой, тут надо будет нормально потом изоленты перемотать. И вот там вот под крышками, под сидушкой находится аккумулятор, прямо к нему идет. Этот кофр, вот такой чисто для городского стиля, подходит очень хорошо. Это сделано из такой толстой кожи. Я заказывал у мастера на заказ. Очень круто сделано. И крепление я себе сюда придумал прямо точно на раму в то место, куда мне, куда мне надо. Вот здесь такие вот штучки. Дополнительная вот такая вот здесь подвесочка, чтобы он просто не оттопырился. Так основной. Вот такое, конечно, танцы с бубном, вот эти все, все эти дела. Но я думаю, для города окей. Посмотрим, может быть сниму.